बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट टू हाइपरटेंशन लेक्चर कंटिन्यूज फ्रॉम हियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस और बैड अफेक्ट्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ रेटिना आई डैमेज सो व्हेन एवर अ पेशेंट प्रेजेंट विद हाई ब्लड प्रेशर टू इमरजेंसी आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट ऑफ थेलमोस्कोपी और फंडोस्कोपी इज मैंडेटरी हर पेशेंट का फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो प्रेजेंट करता है बाद में पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद उसका करवाया जाता है इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ आई वो लोग ये काम करेंगे हमारा टेक होम मैसेज क्या है कि ऑप्टिक फंडाए को जितनी सवियर हाइपर टेंशन होंगे वैसे उसमें चेंजेस आएंगे ग्रेड वन टू थ्री और फोर तक चेंजेस आ सकते हैं कॉटन वूल एग्जूडेट्स आर एसोसिएटेड विद द रेटिनल स्कीमिया रेटिना को ब्लड सप्लाई कम जा रही है या इन्फॉक्शन है वहाँ पे कोई फेड इन अ फ्यू वीक्स हार्ड एग्जूडेट्स ज़्यादा बुरे होते हैं एसोसिएटेड विद डायबेटिक रेटिनोपैथी में बनते हैं स्मॉल वाइट डेंस डिपॉजिट्स ऑफ लिपिड्स देर आर माइक्रो एनोरिजम्स डॉट हेमरेजिस कैन बी सीन ये ऑफथेलमोलॉजिस्ट इनको देखेगा ग्रेड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या काम है कि हम ये टेक होम मैसेज है कि हमें पता हो कि आई की कॉम्प्लिकेशन क्या हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हाउ वी आर गोइंग टू रेफर द पेशेंट टू ऑफथेलमोलॉजिस्ट ऑफथेलमोलॉजिस्ट विल डायलेट द प्यूपिल एंड विल हैव अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना फंडोस्कोपी उसको बोलते हैं ग्रेड वन में ये चेंजेस आएंगे ग्रेड टू ग्रेड थ्री में ग्रेड फोर में फाइनली देर विल बी पैपडीमा रेटिना का एडिमा हो जाएगा ठीक है और विजुअल लॉस भी हो सकता है इसकी वजह से सो इट इज जस्ट टू हैव अ लुक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन हार्ट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इन हाइपर टेंसिव पेशेंट इंक्रीज लोड ऑन द हार्ट जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है जो टॉर्चर्स हैं जिनका वास्कुलेचर स्ट्रक्चर जिनका नॉर्मल नहीं है वेर देर इज पैथोलॉजिकल ब्लड वेसल्स उनमें हार्ट को ब्लड पम्प करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ये इंक्रीज फोर्स हार्ट बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं लगा सकता इसलिए अल्टीमेटली इट विल फेल फोर्सफुल एपिक्स बीट फोर्थ हार्ट साउंड्स ये साइंस हैं कि हार्ट जो है वो ओवरवर्कड है ओवरलोडेड है एट्रियल फिब्रिलेशन डायस्टोलिक डिसफंक्शन कॉज बाय लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपर हो जाएगी इंक्रीज वर्क लोड ओवर द हार्ट की वजह से ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डू टू द इफेक्ट्स ऑफ हाइपर टेंशन देर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रफी इवेंचुअली देर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा देर विल बी एट्रियल डायलिटेशन लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन एंड दिस डायलेटेड लेफ्ट एट्रियम देर कैन बी कंडक्टिंग सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज एट्रियल फिब्रिलेशन then finally there will be left ventricular failure in case of severe hypertension the risk factor for these complication in complication ka risk aur bhi badh jayega when there is impaired renal function kidney function bhi hypertension ki wajah se derange kidney function chronic kidney disease kidney failure ki number 1 cause hai hypertension jab bhi ckd ka patient aaye always rule out the causative factor hypertension so this damaged kidney impaired renal function sodium retention water retention hypervolemia and all this vicious circle will develop kidney failure will cause hypervolemia hypervolemia will cause more fluid overload over the heart heart is already damaged left ventricular failure is occurring so these are the complications of hypertension related to heart complications of hypertension in kidney Hypertension is the major risk factor for renal injury and end stage renal disease kidney failure. Atherosclerotic plaques formed in the inside the arteries of the kidney. What hypertension will do to the kidney? Ischemic changes in the glomeruli and post glomerular structure. Vasoconstriction damage to the endothelium of the glomerular arteries will cause ischemic changes in the glomeruli this lead to reduced glomerular filtration rate gfr phir maintain nahi reh sakta and finally a reduction in sodium and water excretion finally kidney apna kaam karna kam kar dega aur finally band kar dega activation of renin engine jab bhi ischemia hona hai kidney ko renin ne aa jana hai renin ne aa jana hai to angiotensin 
और एल्डोस्टिरोन ने आ जाना है एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसिस हाइपर वोलीमिया किडनी फेलियर मे कॉज प्रोटीन यूरिया और जब देर विल बी गैप्स बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरोलाई विच कॉज इज प्रोटीन यूरिया ग्रेटर दैन थ्री ग्राम पर ट्वेंटी फोर आवर तक प्रोटीन लॉस कर सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम इफ अनट्रीटेड इट मे कॉज प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर सो एक तो ये कि इसको ट्रीट करें और दूसरा अगर अनट्रीटेड है तो फाइनली देर विल बी रीनल फेलियर विल अकर मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन क्या होती है ब्लड प्रेशर राइज इज रैपिडली मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन का मतलब है कि सीवियर ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया और एक्सेलरेटेड डिजीजे साथ में किडनी डिजीज हार्ट फेलियर और इफ द ट्रीटमेंट डू नॉट इंस्टीट्यूटेड प्रॉम्पटली इट विल लीड टू डेथ इन अ फ्यू मंथ्स ब्लड प्रेशर राइज इज रैपिडली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग ग्रेटर देन वन ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मर्क है देर इज एक्सेलरेटेड बहुत ज्यादा जल्दी से माइक्रोवास्कुलर डैमेज हो रहा है विद नेक्रोसिस इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस इन द वेसल्स ऑफ द माइक्रो वेसल माइक्रोवेस्कुलेचर इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस बन रहे हैं कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है रेटिनोस्कोपी की जिसमें थ्री टू फोर ग्रेड थ्री या ग्रेड फोर रेटिनोपैथी आई है रीनल डिसफंक्शन है पेशेंट का साथ में प्रोटीन यूरिया हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है हाइपर टेंसिव एंड कैफ्लोपैथी हो रही है पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में अकर एंड इफ अनट्रीटेड डेथ विल अकर विद इन मंथ दिस इज कॉल्ड मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन वट आर द इन्वेस्टिगेशन विच शुड बी डन इन अ पेशेंट विद हाइपर टेंशन ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो सब पेशेंट्स में करनी चाहिए यूरिन एनालिसिस ब्लड तो नहीं आ रहा ब्लड कब आएगा ग्लोमेरोनेफ्राइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरोलाई जब डैमेज टू द ग्लोमेरोलाई होगा ब्लड आएगा प्रोटीन प्रोटीन यूरिया ग्लूकोज हमने देखना है कि साथ में पेशेंट को डायबिटीज मिलाइटस भी है या नहीं इफ इट इज देयर को मोबिडिटी इंक्रीज रिस्क ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट क्रेटेन इफ इंक्रीज इंडिकेट रिनल फेलियर ब्लड ग्लूकोज परसिस्टेंट ग्लाइकोज यूरिया वैसे तो सब पेशेंट्स में थोड़ा बहुत हो सकता है बट इफ परसिस्टेंट एंड थ्री प्लस इट इंडिकेट्स डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को परसिस्टेंट ग्लाइकोज यूरिया है तो उसका एच बी ए वन सी या उसका जी टी टी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना चाहिए सो ग्लाइकोज यूरिया ओनली देर इज वन कंडीशन प्रेगनेंसी इन विच ग्लाइकोज यूरिया इज नॉर्मल बट इवन इन इन प्रेगनेंसी इफ इट इज परसिस्टेंट वी शुड लुक फॉर द जस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस देन सीरम टोटल एंड एच डी एल कोलेस्ट्रॉल सीरम लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग में कराया जाता है 12 lead ECG to look for the heart function. Left ventricular hypertrophy तो नहीं है coronary artery disease तो नहीं है 12 lead ECG. These are the investigation which should be done in all the patients presenting with hypertension. Then chest X-ray. Selected patients में कौन सी investigations करानी है Chest X-ray. कि पे हमें क्या नजर आएगा Cardio megaly. Heart बड़ा हो गया है Heart failure, pulmonary edema नजर आ सकता है Co-optation of aorta can be seen on the chest X-ray. एकोकार्डियोग्राम डिटेक्ट और क्वांटिफाई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एकोकार्डियोग्राफी से हमें क्या पता चलेगा हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो नहीं है इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है रीनल अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट पॉसिबल रीनल डिजीज क्रॉनिक किडनी डिजीज तो नहीं है क्रॉनिक रीनल फेलियर क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में किडनी नजर आ जाता है बहुत छोटा सा हुआ हुआ होता है किडनी फेलियर हुआ हुआ होता है सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन विच आर इंडिकेटेड इन वेरी सीरियस पेशेंट और इन पेशेंट्स वेयर वी आर हैविंग एन आइडिया दैट देयर मे बी अ सेकेंडरी हाइपर टेंशन हम जहाँ पे कोई कॉज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन को देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हाइपर टेंशन ने कर दी हुई हैं देन रीनल एनजियोग्राफी रीनल एनजियोग्राफी से क्या पता चलेगा रीनल किडनी को कितना ब्लड सप्लाई जा रही है एंड इट कैन डायग्नोज रीनल आर्ट्रिस्टिनोसिस इफ देर इज रीनल आर्ट्रिस्टिनोसिस इट विल बी क्लियर ऑन रीनल एनजियोग्राफी यूरिनरी कैटिकोला मीन्स फियोक्रोमोसाइटोमा को देखने के लिए यूरिनरी कॉर्टिसोल एंड डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए वेन वी आर सस्पेक्टिंग दैट एक यंग पेशेंट में जब हाइपरटेंशन आती है तो फिर हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाते हैं टू नो फॉर द कॉज ऑफ हाइपर टेंशन कि कहीं सेकेंडरी हाइपर टेंशन तो नहीं है प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टोरॉन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टोरॉनिज्म में कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टोरॉन के जो लेवल्स हैं ब्लड में वो बहुत ज्यादा हुए हुए होंगे That would be a cause of secondary hypertension. Management. सबसे पहले patient हाँ अगर बहुत severe crisis में नहीं है patient को severe blood प्रेशर बहुत ज्यादा readings जो हैं वो grade टू grade थ्री में तो हमने उसी वक्त treatment शुरू कर देनी है 
बट इनिशियली जब पेशेंट का हाई नॉर्मल बीपी है या ग्रेड वन है तो उसमें हम डायरेक्ट मेडिकल मैनेजमेंट पे नहीं जाएंगे फर्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए वी विल ट्राई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बिकॉज मेडिसिन लेना और मेडिसिन के साथ कंप्लाइंट रहना इज नॉट दैट ईजी पेशेंट की कंप्लाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इफ द ब्लड प्रेशर इज हाई नॉर्मल और ग्रेड वन इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन दीज थिंग्स विल वर्क लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बट इनिशियली देर शुड बी कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट विद रिपीटेड ब्लड प्रेशर मेयरमेंट फॉर सिक्स मंथस अंटिल हाइपर टेंशन इज नॉट सवियर अगर सवियर हाइपर टेंशन है फॉरन ट्रीटमेंट शुरू कर दें अगर सवियर नहीं है तो पहले पेशेंट को सिक्स मंथ्स के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर डालें एडवाइज एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेयर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस शुड बी गिवन प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ ड्रग थेरेपी टारगेट बी पी वो पेशेंट जिनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है डायबिटीज नहीं है हार्ट फेलियर नहीं है रीनल फेलियर नहीं है उनमें हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर क्या है वन फोर्टी बाई एटी फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी बट जिन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन आर देयर देर इज डायबिटीज रीनल इम्पेयरमेंट कार्डियक फेलियर स्टेब्लिश कॉर्नरी वास्कुलर डिजीज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज उनमें हमारा टारगेट डिफरेंट है वन थर्टी बाई एटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारा टारगेट बी पी है द पेशेंट्स विद कॉम्प्लिकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन वन फोर्टी एटी फाइव तक भी ठीक है और जिनको कॉम्प्लिकेशन हैं खासतौर पर डायबिटिक्स पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर है वो और ज्यादा लो रखना होता है तो वन थर्टी बाई एटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज आवर एक्सेप्टेबल टारगेट ब्लड प्रेशर विच शुड बी अचीव्ड इधर बाय लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और इफ द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फेल ऑब्वियसली नो नीड टू वेट फर्दर देन वी विल गो फॉर द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं बॉडी वेट को ऑप्टिमाइज करें बी जो हमारा नॉर्मल है ट्वेंटी टू ट्वेंटी किलोग्राम्स पर मीटर स्केयर उसके अंदर अपने बॉडी वेट ओबेसिटी को करेक्ट करें एरोबिक एक्सरसाइजेज डेली वॉक ब्रिस्क वॉक ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टी मिनट्स फॉर मोस्ट डेज ऑफ द वीक डाइट में चेंजेस रिड्यूस द इनटेक ऑफ फैट स्पेशली सेचूरेटेड फैट रिड्यूस सॉल्ट इनटेक लेस देन सिक्स ग्राम सोडियम क्लोराइड कंजम्पन पर डे इज एडवाइज लिमिट एल्कोहल टू थ्री यूनिट्स पर डे फॉर मैन एंड लेस देन और इक्वल टू टू यूनिट्स पर डे फॉर वुमेन कंज्यूम मोर देन और इक्वल टू फाइव पोर्शन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे कंटेन हेल्दी वाइटामिन सो देर इज अ ग्रेट रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंजम्पन इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर वैल्यूज कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन एवॉइड सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीज ऑयली फिश इनटेक साइमन इनटेक हैज बीन एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द कार्डियोवास्कुलर रिस्क सो ऑल दीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड when the patient first comes in contact with you patient of hypertension be the mild moderate severe sab mein ye karna hai lekin mild hypertension walon mein high normal bp walon mein first we will try these for 6 months and if the patient will not respond to these uh, lifestyle modification obviously then we will switch to, to the pharmacological therapy decision to commence specific drug therapy only after a careful period of assessment with lifestyle changes of up to 3 mo- uh, 6 months unless it's not having end organ damage or other hypertensive complications if there is grade 3 grade 4 retinopathy if there is renal damage if there is coronary artery disease if there is increased risk of stroke obviously then we will institute the pharmacological therapy as soon as the patient will come in contact with us aim plan and side effects of drug treatment carefully explain to the patient patient compliance is very 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 important for the pharmacological therapy to become to be successful ye sari jo drugs hain alpha blocker aldosterone antagonist angiotensin converting enzyme inhibitor ace inhibitor jinko kaha jata hai angiotensin 2 receptor blocker arbs beta blocker calcium channel blocker centrally acting drugs for example methyl dopa and clonidine diuretics for example thiazide diuretics hain ya potassium sparing diuretics hain spironolactone hai renin inhibitors vasodilators for example hydralazine hai डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स ये सारी ड्रग आर दोज ड्रग्स विच आर कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन और एक क्विक एंड ईजी गाइड क्या है यंगर पेशेंट यंगर देन फिफ्टी फाइव ईयर्स उसमें हमने ए देना है ए मीन एस इनहिबिटर टेबलेट जेस्ट्रिल फाइव और टेन मिलीग्राम डेली वन ओ डी टू स्टार्ट विथ फिर टाइट्रेट करें अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर रीडिंग्स 
अगर इस पे स्टेप वन में हमने ए देना है एस इनहिबिटर इससे काम नहीं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ए आर बीज इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो हम ए प्लस सी कर देंगे सी मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टेबलेट नॉर्वेस्ट या हम ए प्लस डी कर देंगे डी क्या है और स्टेप वन में भी हम सी और डी भी दे सकते हैं या तो ए दे सकते हैं ये सी और डी हमने किस में टू स्टार्ट विद देना है फिफ्टी फाइव ईयर्स और ओल्डर या ब्लैक पेशेंट्स क्योंकि वो ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं ब्लैक पेशेंट किसी भी एज पे हैं उनके लिए हमने ये फॉलो करना है स्टेप वन टू थ्री फोर फिफ्टी फाइव ईयर्स और ओल्डर के लिए भी हमने ये फॉलो करना है लेकिन यंगर पेशेंट्स के लिए हमने पहले एस इनहिबिटर्स देने हैं अगर उन पर काम नहीं बना तो ए प्लस सी एंड ए प्लस डी कर सकते हैं उस पर भी काम नहीं बना यानी कि ब्लड प्रेशर रीडिंग्स नॉर्मल ऑप्टिमल नहीं हमें अचीव हुई तो हम स्टेप थ्री पे चले जाएंगे जिसमें एस इनहिबिटर्स या एनजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या प्लस कैल्शियम जनरल ब्लॉकर प्लस सम ऑफ द डायूरेटिक सो दिस इज द क्विक गाइड ए मीन्स एस इनहिबिटर और एनजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर सी मीन कैल्शियम जनरल ब्लॉकर डी मीन डायूरेटिक्स सो ये कंसिडर सीकिंग स्पेशलिस्ट एडवाइस एंड पे हम बीटा ब्लॉकर्स भी साथ में टैबलेट टेनॉर्मेंट टैबलेट ब्लॉकियम ये ऐड कर सकते हैं ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनकी डोज और इससे आप देख सकते हैं कि आपके घर वाले कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी क्या ऑप्टिमल डोज है और उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटरिंग दैट्स वाई आई इंक्लूडेड दीज ड्रग्स बिकॉज दे आर कॉमनली यूज इन आवर कम्यूनिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की अपनी हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी का अपना हाई ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी की अपनी डायबिटीज़ होती है जस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी नंबर वन क्रॉनिक और प्री एग्जिस्टिंग पहले से पेशेंट हाइपर टेंसिव था अब वो प्रेगनेंट हो गया तो अब उसका ब्लड प्रेशर शुरू से ही रेज्ड होगा और हम कहेंगे क्रॉनिक और प्री एग्जिस्टिंग हाइपर टेंशन है पेशेंट को जस्टेशनल हाइपर टेंशन ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आती हैं 20 वीक से पहले ब्लड प्रेशर रीडिंग्स वर नॉर्मल बट देर आर नो अदर ऑर्गेन इन्वॉल्वमेंट हाई ब्लड प्रेशर इज द सोल कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का बीपी हाई है और बस इसके अलावा पेशेंट को और कुछ नहीं है ना कोई प्रोटीन यूरिया है ना कोई लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है ना कोई ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है ना कोई हिमाटोलॉजिकल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है इन्वॉल्वमेंट है और कोई सिम्टम नहीं है हाई ब्लड प्रेशर इज द ऑनली कंप्लेंट After 20 week new de novo new hypertension after 20 week of gestation gestational hypertension then preeclampsia kya hai after 20 weeks of gestation new high readings of blood pressure plus preeclampsia plus other organ involvement is there protein urea ho sakta hai multiple system involvement ho sakti hai aur eclampsia kisko kahenge fits us patient mein jisko preeclampsia tha occurrence of fits in patient with fulfilling the criteria of preeclampsia preeclampsia ke patients mein jab fits aa jaye to wo eclampsia hai preeclampsia se eclampsia banne ko humne rokna hai methyl dopa centrally acting antihypertensive dete hain isme bahut safe drug hai no adverse effects on the fetus iske ilawa nifedipine calcium channel blocker aur labetalol alpha and beta both receptor both जो है उसको ब्लॉक करता है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर लबीटालोल लबीटालोल आर सी गाइडलाइंस में नंबर वन ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी टारगेट ब्लड प्रेशर शुड बी 150 फिफ्टी बाई हंड्रेड जो थोड़ा हाई लग रहा होगा आपको बट द पर्पज इज नॉट टू डू हाइपो परफ्यूजन प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई हमने कम नहीं होने देनी आइट्रोजेनिक आई नहीं करना अगर प्लेसेंटा को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हम नीचे ले आएंगे तो प्लेसेंटल परफ्यूजन विल बी डिक्रीज एंड देर विल बी आइट्रोजेनिक आई जी आर हम खुद बच्चे को इंट्राइट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ब्लड सप्लाई कम करके दे रहे होंगे जस्टेशनल हाइपर टेंशन ग्रेटर देन वन फोर्टी बाई नाइनटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज दस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इज प्रीवियसली इन अ प्रीवियसली नॉर्मल टेंसिव वुमेन दिस इज वट इज कॉल्ड जस्टेशनल हाइपर टेंशन बट देर इज नो अदर सिस्टेमिक फीचर नो प्रोटीन यूरिया सो रिस्क ऑफ डिवेलपिंग प्री क्लेम्शिया इंक्रीजेज इस सब तरह की हाइपर टेंशन में जस्टेशनल में भी और क्रॉनिक में भी देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री क्लेम्शिया ये इनको मॉनिटर करना होता है दोनों को ये किसी भी वक्त प्री क्लेम्शिया में जा सकती हैं एंड ऑर्गन मतलब साथ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन विच वी सी इन प्रेगनेंसी देर आर अ लिटल विद डिटेल्स ऑफ प्री इक्लेम्शिया 
इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर दैट अकर्स आफ्टर ट्वेंटी वीक्स जस्टेशन इसमें क्या होता है नंबर वन हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन के बगैर भी ये हो सकता है बट मोस्टली देर इज हाइपर टेंशन एडीमा ऑफ द फीट पीडल एडीमा बाकी सारी बॉडी का फिंगर का एडीमा पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी हो सकता है मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इज देयर प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर डे पर ट्वेंटी फोर आवर इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना है प्री क्लेम्शिया का पेशेंट हरगिज कोई रोल नहीं है डोमिसिलरी केयर का घर में केयर का कोई रोल नहीं है पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज प्रोटीन यूरिक हाइपर टेंशन हॉस्पिटलाइजेशन सो हॉस्पिटल में हमने क्या करना है बीपी मेजरमेंट्स फोर टाइम्स डेली ब्लड टेस्ट करवाने हैं लिवर फंक्शन टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्ट सीरम यूरिक एसिड एट्सेट्रा एट्सेट्रा टू थ्री टाइम्स अ वीक क्लोज फिटल मॉनिटरिंग बच्चे को भी देखना है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के लिए इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर है प्लेसेंटल परफ्यूजन लो हो जाएगी आई यू जी आर कैन बी देर पेशेंट्स हु प्रोग्रेस टू इक्लेम्शिया अब प्री इक्लेम्शिया को तो आप देख रहे हैं उसको आपने इक्लेम्शिया नहीं बनने देना अक्रेंस ऑफ कन्वर्जन और फिट्स इन अ पेशेंट ऑफ प्री इक्लेम्शिया इज कॉल्ड इक्लेम्शिया या हेल्प सिंड्रोम एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है हिमोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स लो प्लेटलेट काउंट दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हेल्प सिंड्रोम पेशेंट शुड बी मैनेज इन आई सी यू अगर इक्लेम्शिया हो जाता है प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट्स को फिट्स पड़ जाते हैं यानी कि इक्लेम्शिया हो जाता है पेशेंट को तो आई वी हाइड्रेलाजीन लबिटालोल आई सी यू केयर मैग्नीशियम सेल्फेड फर्दर फिट्स को रोकने के लिए और आफ्टर स्टेबलाइजेशन पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल स्टेबलाइज करें क्लैम्पटिक पेशेंट को और उसको डिलीवर करें रूट चाहे जो भी है मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन को किस तरह से ट्रीट करना है पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज इमीजिएटली इन केस ऑफ सीवियर हाइपर टेंशन है अगर उसको तो उसको हॉस्पिटलाइज करें सीवियर हाइपर टेंशन का क्या मतलब है डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन वन फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मर्करी मेलिग्नेंट हाइपर टेंशन ग्रेड थ्री फोर रेटिनोपैथी है साथ में पेशेंट को सीवियर हाइपर टेंसिव कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक फेलियर है रीनल फेलियर है पेशेंट को एडमिट करें ब्लड प्रेशर हमेशा पेशेंट को एडमिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ओवर द नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स रिड्यूस किया जाता है अगर एकदम से ब्लड प्रेशर रीडिंग्स को एंटी हाइपर टेंसिव देकर नीचे ले आएंगे पलमरी एडीमा हो जाएगा देर कैन बी माओकार्डियल और ब्रेन इन्फॉक्शन बी पी शुड नॉट बी रिड्यूज टू रेपिडली सेरिब्रल रीनल रेटिनल और माओकार्डियल इन्फॉक्शन कैन रिजल्ट रिड्यूज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू हंड्रेड टू वन टेन मिलीमीटर ऑफ मर्करी ओवर ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स अचीव विद ओरल मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल एमलॉडीपीन विच इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टेबलेट एमोडिप के नाम से आती है देन ब्लड प्रेशर कैन बी नॉर्मलाइज ओवर द नेक्स्ट टू थ्री डेज वेन रैपिड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एटिक डायसेक्शन है द एजेंट ऑफ चॉइस इज आई वी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और लेबिटालॉल इंजेक्शन आइसोकेट और इंजेक्शन लेबिटालॉल प्रोग्नोसिस डिपेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फीचर्स लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है प्रोग्नोसिस का क्या मतलब है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा या नहीं एंड ऑर्गन डैमेज का कितना रिस्क है कॉम्प्लिकेशन का कितना रिस्क है तो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर जब आपने डायग्नोज किया माइल्ड था तो अच्छा प्रोग्नोसिस है मॉडरेट है सीवियर है तो बुरा प्रोग्नोसिस है प्रेजेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज पेशेंट जब आपके पास पहुंचा है रेटिनल डैमेज हो चुका है रीनल ग्लोमेलो नेफ्राइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेशेंट जा चुका है कार्डियक डैमेज हो चुका है को एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज साथ में पेशेंट को हाइपर लिपिडीमिया है साथ में डायबिटीज है साथ में वो स्मोकिंग भी करता है साथ में ओबेसिटी भी है मेल सेक्स भी है तो इससे ये सारी चीजें आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर विच फर्दर लीड टू वर्ड्स द बैड प्रोग्नोसिस एज एट प्रेजेंटेशन अर्ली एज में ही शुरू हो गया सेकेंडरी हाइपर टेंशन है ग्रेटर रिस्क सेवरल स्टडीज हैव कन्फर्म्ड दैट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन इवन माइल्ड हाइपर टेंशन विल रिड्यूज द रिस्क नॉट ओनली फॉर स्ट्रोक बट ऑल्सो फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एज वेल ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल ईच एंड एवरी पेशेंट ऑफ हाइपर टेंशन शुड गेट ऑप्टिमल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर हाइपर टेंशन सो एज टू एवॉइड मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी एंड कॉम्प्लिकेशन एंड एंड ऑर्गन डैमेज कॉज बाय हाइपर टेंशन थैंक यू वीक पीपल रिवेंज स्ट्रॉन्ग पीपल फॉर गिव एंड इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर 
and they take their path of success they don't indulge themselves into unhealthy activities thank you